പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ തോതിൽ ക്യാപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ശൈലിയാണ് കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിന് എതിരായി ബ്രേക്ക് ദ ജെയിൻ എന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനുമായി തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു കാടടച്ച ഒരു ക്യാമ്പയിനുമാണ് അമ്മായാണ് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നത് അത് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ കുറേ നാൾ പാലിക്കപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഉൾപ്പെടെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നിർത്തലാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന ബാനറുകൾ എല്ലായിടത്തും യഥേഷ്ടം കാണാം കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുകുതികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരാരോപണം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നു നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ബാനറുകൾക്കും അതിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾക്കും ആ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഒന്നും യാതൊരു പഞ്ചവുമില്ല പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും കൈകഴുകാനുള്ള വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പോ ഹാൻഡ് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാനിറ്റൈസർ പോലെയുള്ള ആൽക്കഹോൾ റബ്ബോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്നോട്ടം പിന്നോക്കം പോയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെയും ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിസ്സംഗത തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പിന്നോക്കു പോകാൻ ഉള്ള കാരണം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഭാഗം ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കൈകെട്ടുകൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ നോക്കുകുത്തികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം റോഡിൽ എവിടെയും പലയിടത്തും പല ആളുകളും അതായത് സന്നദ്ധ സേവന സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ ഒപ്പം തന്നെ പല ക്ഷേ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റികൾ ഇവരെല്ലാം ചില വീട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് ഈ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആവുന്നത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ബാനറുകളും പോസ്റ്ററുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കോവിഡിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും കാണാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആശങ്കാജനകമായി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള കൈകഴുകൽ എന്നതിനെ പറ്റി സാമൂഹ്യ ഇടങ്ങളിൽ പൊതുവിടങ്ങളിൽ കൈകഴുകൽ എന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിനിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്നോക്കം പോകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കടുത്ത വേനലിലും വെള്ളമെത്തിച്ച് കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആദ്യമൊക്കെ സജീവമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മഴ കാലമാണ് വെള്ളം സുലഭമായ അവസ്ഥയിലാണ് ആയിട്ടും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൈ കഴുകാനുള്ള വെള്ളം പോലും ഇല്ല എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പോലീസ് അടക്കമുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സജീവമായ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും സംസ്ഥാനത്തെ ആപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിനാണ് ഇപ്പോൾ നാമമാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നാമാവശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഐ ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെക്കുറെ വലിയ തോതിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് കൃത്യമായി കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ മരണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിലൊക്കെയും കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപാധിയായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ടുള്ള കൈകഴുകൽ ആ കൈകഴുകൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് വേണ്ടി ആദ്യമുണ്ടാക്കിയ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും ചില തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിസ്സംഗതയുടെ ഭാഗമായി പിന്നോട്ടടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്